真是个魔鬼。等等，我告诉你，我已经给美国大使馆的领馆和记者朋友发了电报，声明：要是我被害失踪，都将是你们日本人干的，意图要嫁祸中国方面，轰动国际。你别吓唬我了。你的电台频率早就被我们控制了。你只给武汉共产党发了一份电报，其他什么都没有。再说了，那是日本人的事情，跟我有什么关系？我呀，只管杀了。四姐，你等的那个叫路亚的共产党，到了宪兵总署。什么？再来两个重庆来的人隔壁。我被那个共党发现了，他把我打晕了，是皇军宪兵队救的我。那个共产党和重庆来的人现在在哪里？我们不知道这三个人身份，把他们放了。这都是因为你良心太坏，犯的错误。你故意向皇军隐瞒他的身份。文武帝是为了向宪兵司令部进攻，还好有人向我们举报，我们宪兵司令部才知道是被你欺骗了。还有，那个美国人也被这三个人带走了。没有，亚德利在这里啊。你明明知道亚德利在这里，为什么不向宪兵司令部报告？司令官阁下，这位是驻武汉宪兵司令官内山阁下。嗨，他很生你的气，向我们问罪。你为了逞能，刻意向他们隐瞒被关在宪兵司令部的重庆间谍和武汉共产党的身份。如果你不能弥补你的过失，陆军、空军都不会原谅。你为了和皇军、宪兵部队尊功，犯下了怎样的错误？你得怎样向天王殿下谢罪？我愿以死谢罪。哎，我们要让亚德利活着，你觉得怎么样啊？我建议司令官阁下，还是让亚德利为我们服务，还可以把重庆的那些间谍，还有武汉的共产党，全都吸引过来，让内山阁下的宪兵司令部，可以把他们一网打尽。嗯，要是。他们都跑了，亚德利也被带走了，只有那个女人还在叫他。我们进去把那个女人找出来。不用管他，让他自己出来，然后跟着他。是。趁日本人还在，你们假装进去搜，然后装着什么也没有搜出来的样子，明白吗？明白。
出声音，好让路亚发现自己。但宇文不知道，路亚早就发现了他。但为了大局，他们只能忍痛把他留在那里。医生，你看看这个病人。哦，我也想看看那个。我们眼看着他在虎狼窝被虎视眈眈，这样把他扔下，这和见死不救有什么两样？我们的人还在教堂附近，现在就能把他救出来。他是你们的人，你们说救，我马上行动。陆阳，说什么呢？什么你们你们呢？他和你任何关系都没有啊？行了，别说了。国难当头，身为军人，我想我们都清楚，国家利益高于一切。陆亚，我明白你的意思。你是不想利用玉文被日本人盯上这个机会，将计就计，救出亚德利？惠宇文在提供给你们我的情报里，除了大时代无线电修理部，在武汉，还有没有其他我们的联络站？还有这间扎家路燕子窝水产鱼舍，街头暗号，有野鱼卖吗？他的任务完成的不错。你还没回答我的问题。日本人会故意让胡宇文知道亚德利新的住址，利用胡宇文把这个情报送给我们，意图就是把我们大家都吸引过去，他们在那儿等着。所以，我们可以反射一个局。陆牙还活着，这给了余文无限的勇气。他心里只有一个念头：去找他，找他。现在有野鱼卖吗？有野鱼卖吗？有野鱼卖吗？有野鱼卖吗？要吃鱼，下次再来啊。现在有野鱼卖吗？现在有野鱼卖吗？现在还不是卖野鱼的季节。我是胡玉文，是陆牙的太太。我不管你们知道些什么，我现在有很重要的东西要交给他，请你们帮忙。你知道野鱼怎么吃吗？先吃尾，再吃头。陆先生早就不在武汉了。那一刻，余文的心碎了。他猜想，陆牙已经认定自己死了，任务结束了。他真的再也见不到陆牙。
告诉你，我这儿没有卖野鱼的嘛，你到别处看看去。这条鱼多少钱？这条鱼我要了。对不起，我先要的。哎，我先看上了。我先要的。你这样给我抢什么抢啊？这么多鱼，随便挑。哎，快挑啊，挑啊！我买了。哎，张小姐，武汉什么鱼好吃啊？武汉的鱼都好吃，就是名气不响。你买野鱼？你买什么野鱼啊？武昌鱼、大刁子鱼。青年王都是野鱼，我都想买。你们都掉坟坑里了吗？还不走？那边都等急了。走啊！身边突然冒出这么多可疑的陌生人，余文警惕了起来。这就是四姐的计策，让他感到危险，逼他就范。余文，你认错人了吧？哎，还在生我的气呢？就他们几个把你吓成这样了，没关系的，放心吧。那。走吧，跟我回家。走。进来吧。我假装是你姐姐的时候，你不理我，我还害怕会露出马脚呢。现在没事了，来，快坐吧。坐吧。你不用再想了，你没有见过我，是陆牙让我来照顾你的。他让我告诉你，他没有被淹死，而且从宪兵司令部把从重庆来的人也救出来的。他还知道，你和亚德里没有被炸死。你是他的同志？对啊，我当然是他的同志啦。我现在能见鲁牙吗？当然能见到。我去给你弄点吃的，然后我就带你去见他。来，先吃个苹果吧。小心一点儿。
我不想再跟你演戏了。顾宇文，你是怎么发现我的？你戏演的真好，我差点认为真的有你这样个姐姐。可陆牙的同志，现在都知道我是潜伏在他身边的国民党特务，你是他的同志，不会对我这么亲热。那是我疏忽了，不过没关系的，只要你在这儿，陆牙。还有那几个重庆来的人就会自投罗网。我想，总有一天你们会团聚的。你是谁？我是为日本人干事的。有了这个证件，走到哪儿，我都可以畅通无阻。你是日本特务。你斗不过我的，你要怎么样？很简单呀、啊，把你留下来，然后把陆牙他们给引出来。不要动。至于那个雅德利，也没有何必呢？他现在正在跟日本人一起宴会呢，而且准备对外宣布你们杀害他的事情。没事吧？没事儿。没想到假子弹打人也这么疼。但是，我要给他的东西，他已经拿走了想方设法把有关雅德利的情报送出去，但他并不知道，那情报就是一个陷阱。
再过一会儿，他就能看见亚德利了。他背后的那些人，应该已经到这里。不过天黑之前，亚德利先生还得写一份声明，揭露重庆派来的人想要炸死你，嫁祸我们大日本帝国，破坏日美的关系。啊，我们希望亚德利先生与我们合作，破译我们接获了中国最高军事当局的密码情报，提供给我们准确的目标，比如说炸死蒋介石。队长就扮成秦敖，可讲，这位同志装扮成你，李维穿上我的衣服，到时候由他们吸引所有特务的注意力，趁机我们就劫走亚德利，救出胡宇文不用介绍了，我知道，他扮成胡宇文。一个假的亚德利将代替我，吸引那些中国人来救我。只要他们出手劫走我。就会钻进日本人设下的圈套。真正的我，明天将在日本人的监视下去见一大群国际记者，告诉他们中国人要暗杀我。是重庆来的那个人，没错。可是还有几个人没出来，他们已经准备好了让他们下手的好机会。走，跟上去。
阳，你怎么来了？不止我，秦敖和李克强也来了。你们来干什么？来救你，还要带走亚德利。快走，亚德利被他们带走了。那不是真的亚德利。你应该知道亚德利住几号房间吧？见陆雅了，肯定是他。还有从宪兵司令部逃跑的那个，看来又要死人了活着吗？活着。亚德利先生，跟我们到重庆去抗日吧。不行，我是美国人，没有人能强迫我。他多固执，这是卖身，卖给谁不行？说的就是，反正都是卖身。不过我有选择，就不卖给重庆。为什么？重庆给的钱太少。我知道，中国是被日本人欺负的。这场战争中，中国是正义的一方，我同情你们，也很希望去帮助你们。不过，我需要更多的钱。亚德利先生，很高兴你能知道我们是正义的一方。我也希望你清楚，我们这个民族不需要任何人同情。但是我们欢迎任何愿意站在正义一方的人，跟我们一起战斗。你记住了，这场战争我们一定会胜利的。至于钱的问题，到重庆以后我们可以商量。还有，今天我们既然来这儿了，就是一定要把你带到重庆去。你必须跟我们走。怎么必须？你们要逼我，你们要逼我，我我就炸死自己。亚德利先生，拉那小儿，炸！凭什么？你们不能逼我，亚德利先生。我们代表四万万同胞邀请你站在正义的一方。我就是有权利对四万万人的代表拒绝。你要和日本人合作
，日本人拉屎你病殃殃，你要撕破脸和日本人干，对不对？去炸那些手无寸铁的无辜百姓，嗯？不是你什么干不行，你非干这个，好人不当，偏当屎壳郎，混个尿骚屎臭。我告诉你，你杨爹会后悔的，后悔当初没有把你一下刺到墙上，他娘的喂苍蝇！老李，他毕竟是我们要请的客人，有这么请客人的吗？德利先生已经同意和重庆。你怎么不开枪打死他？我们就是要等他醒了以后告诉日本人，你已经跟重庆方面合作了。你现在就是浑身是嘴，也说不清楚。亚德利，我刚才用你的发报机给重庆发了电。表达的是一定支持中国抗战的意思。OK， 我跟你们走出去，以后再说。由不得你了，你不走也不行了。可武汉市区，日军驻军两千人，你们走得了吗？已经死了两个了，不到两千。荷枪实弹的日本人，在等着救亚德利的人钻进包围圈，将他们一网打尽。但日本人根本没有想到，路牙他们将计就计，以假乱真，引开了日本人的注意力，救走了真正的亚德利。差不多了，开枪，为路牙他们送行。怎么了？你怎么又不走了？我再走。你走吗？你现在站着这儿，快呀、啊！还磨蹭什么呢？怎么的？你心里还是不痛快是不是？有什么用？我要是不情愿，就算你们把我带到重庆，我也不会尽力帮助你们。不是，你为什么不愿意到重庆呢？我不认为。中国对日本这场战争能赢得胜利，我告诉你，中国抗战必胜。可我不信，中国好于内战，不能团结。你错了，亚德利先生。没错
，我跟他是两党两派，我们也的确有仇恨有分歧。但你别忘了，我们是同根同族的兄弟。当有外族侵略的时候，我们自然会放下一切，团结起来，一次两次，甚至更多次。哪怕外来的侵略者再强大，他们也注定是失败的一方。对。只要把小日本赶出中国，哪怕我舍去这条命，我也愿意。好啊，你要是能证明你的话，我答应，随着你们去重庆了。你什么意思？就是这个意思。我不喜欢说大话的男人。我明白你的意思了。你是想现在让我死给你看，你才跟我们去，是不是？<笑>大自然的选择结果是，动物不能闭上耳朵，可是能合上嘴巴。不遵守这个法则的生物都会被淘汰。只说大话是不行的，做不到就把嘴巴合上。我现在就让你把耳朵合上，把嘴闭上。你满意了吧？你不会这么做。你是不是要我也证明他的话？去重庆了，行，他有劲儿，掰开他嘴，掰开，别让他咬住舌头，掰开。看，看，坚持住，站住，按住他嘴，帮忙，按住他。谢谢你，救了他一命。日本人，他们怎么这么快就来了？你们来的时候，我听到了动静，就给日本人发了求救电。船离我们多远？应该不远了。拉他走，快，快，快走！小心点。